கற்களால் நிறைந்தது அல்ல கனவுகளால் நிறைந்த கல்லூரியை உருவாக்கிய எங்கள் நிறுவனர் ஆலடி அருணா அவர்களின் அகவை தனத்தை கொண்டாடுவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் ஆலடி அருணா என்று அழைக்கப்படும் ஆலடிப்பட்டி அருணாச்சலம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆலடிப்பட்டி என்னும் ஊரில் வைத்தியலிங்க நாடார் பத்திரகாளி அம்மாள் ஆகியோருக்கு முதல் மகனாய் பிறந்தார் இவருடைய தகப்பனார் ஒரு விவசாயியாகும் இவர் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை ஆலடிப்பட்டி தொடக்கப்பள்ளியிலும் மேற்கு திருநெல்வேலி மேல்நிலைப் பள்ளியிலும் முடித்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள புனித யோவான் கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டமும் சென்னை சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப் பிரிவியல் இளங்கலை பட்டத்தையும் பெற்றார் இளம் வயதிலிருந்தே தமிழ் சிந்தனைவாதியாகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்த இவர் அவர் தம் கல்லூரி நாட்களில் சென்னை பச்சையப்பா கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாநிலம் தழுவிய பேச்சு போட்டியில் வெற்றியும் எடுத்தார் தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவாத கொள்கைகளால் கவரப்பட்டு பகுத்தறிவாதம் குறித்து அறிஞர் அண்ணா மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதி ஆகியோரின் பேச்சுக்களால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டார் இந்த தாக்கமே இவரை இளம் மாணவ பருவத்திலேயே அரசியலில் ஈடுபட செய்தது வரலாற்று நிகழ்ச்சியான இந்து திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தீவிர பங்காற்றவும் வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றம் கழகம் கட்சி சார்பில் ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களாக போட்டியிட்டு தனது அரசியல் வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் கட்சியின் தலைவர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவரை தமிழ்நாட்டு சார்பில் மாநிலங்களவையில் இடம்பெற செய்தார் இந்த காலத்தில் ஆலடி அருணா போபர்ஸ் ஊழல் ஆய்வு குறித்து கூட்டு பாராளுமன்ற குழு உறுப்பினராக பணியாற்றினார் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் இறந்த பிறகு அவர் மீண்டும் திமுகவில் இணைந்து அதன் செய்தி உறுப்பினராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பிறகு தமிழ்நாட்டின் சட்ட அமைச்சரானார் அவர் சென்னையில் சட்ட பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்படவும் திருநெல்வேலியில் சட்ட கல்லூரி கொண்டு வரவும் மற்றும் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கிளை அமைக்கவும் முக்கிய காரணமாக இருந்தார் நெல்லை மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆலடியர்னா படுகொலை செய்யப்பட்டாலும் இவரின் மறைவு ஒரு விதையாக விழுந்து மரமாக எழுந்ததுதான் ஐன்ஸ்டீன் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் கலைக்கல்லூரி பல லட்ச அறிவு செல்வங்களை உருவாக்கிய பெருமை இவரையே சாரும் இவரது பிறந்த நாளை எண்பத்தி ஏழாவது நிறுவனர் தினமாக கொண்டாடுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் எங்கள் ஐன்ஸ்டீன் குடும்பம் நன்றி வணக்கம்